Viva, educación y desigualdad y algunos elementos eh, de los temas de economía digital. ¿Mm? Vamos a ir rápido, pero básicamente la, la cifra que tienen ustedes acá es el crecimiento de América Latina entre el año 2004 y 2003. Tuvo una tasa de crecimiento sobre el 5%, una de las tasas de crecimiento históricas más altas que ha tenido la región en, en, lo, en el último siglo, ¿no es cierto? Y esas barras es el diferencial de crecimiento que tuvo América Latina respecto de los países de la OECD. Y fíjense que aún en la crisis financiera del 2008-2009, América Latina mostró una resiliencia al punto de vista de recuperación bastante importante. Pero algo pasa a partir de 2013-2014, que la economía de América Latina se desacelera y entra en un periodo de, de decrecimiento permanente. ¿Mm? Los avances, sin duda que la región tuvo un avance significativo en los términos de reducción de pobreza y reducción de indigencia. Lo vimos en el cuadro anterior, América Latina avanzó de manera significativa en su estructura de políticas sociales, aumentó su gasto social, con gasto focalizado, no cierto, transferencia condicionada, y eso permitió reducir el nivel de pobreza cerca del 48% en la década del 90 a prácticamente a un 28% en los años 2012-2013, lo mismo que en los niveles de indigencia. Sin embargo, a partir de 2013-2014, se produce un estancamiento y probablemente en los próximos años puede que se produzca un aumento nuevamente en los niveles de pobreza de la región. Y sin embargo, a pesar de estos avances en, en reducción de pobreza, los niveles eh, de desigualdad en términos de distribución del ingreso, América Latina mantiene como uno de los niveles de desigualdad más altos. En temas de eh, gasto, investigación y desarrollo... Ustedes pueden ver de que efectivamente la región en su ciclo de crecimiento económico hay un punto de inflexión en que, en que aumenta su gasto ¿ah? en investigación y desarrollo, que es el cuadro de la izquierda, ¿no es cierto?, que llega a un promedio poco menor de 0,8, obviamente influenciado mucho, mucho por el, los gastos de, de, de investigación y desarrollo de Brasil, pero efectivamente hay un avance. Hay un avance no solo en recursos, hay un avance institucional, hay un avance de programas, bueno, ¿qué es lo que ustedes además conocen muy bien sin embargo si uno hace una comparación con, lo, con un promedio de los países de la Unión Europea primero el gasto aun cuando hay un punto de inflexión y en aumento está muy lejos de los niveles de los países de mayor desarrollo y principalmente la composición del gasto de investigación y desarrollo es radicalmente distinta América Latina te lo saben prácticamente el gasto la mayor proporción es el gasto público, ¿no es cierto?, y la menor proporción es el gasto empresarial. Y esa situación inversa es los países de mayor desarrollo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que explica esta fase de crecimiento de América Latina? Si logra alguna reforma macroeconómica, ¿no es cierto?, políticas eh, de, de ajuste fiscal, pero principalmente, ustedes ven ahí, es el ciclo de de precios de los productos básicos a nivel internacional que fueron impulsados obviamente por la alta tasa de crecimiento de la economía china. Estos son los precios de energía, materias primas, minerales, alimentos. Prácticamente desde el año 2000 hasta el PIC, 2000, hasta el 2013-2014 se produce un aumento impresionante en estos precios mundiales que permitieron que la región eh, mantuviera esta tasa de crecimiento. Y luego, ¿qué sucede? En el, en el gráfico de la derecha, ustedes ven ahí la disminución de precios en el año 2015, son caídas eh, muy significativas y por lo tanto la economía latinoamericana, principalmente América del Sur, ¿no es cierto?, hoy día están enfrentadas a procesos de ajuste de manera significativa. Ahora, efectivamente, eh, se ha hablado que estamos frente a un escenario internacional más complejo. Y, y si es estructural, se habla de un estancamiento secular de la economía industrializada. Bueno, si uno ve las cifras de producto y de exportaciones y hace una revisión de la serie de los últimos 60 años, uno ve que efectivamente los niveles de comercio exterior, que en los últimos años están alrededor de un 2%, van a estar muy lejos de lo que fueron en décadas precedentes en la década de los 50-60, que eran tasas de crecimiento del 7-8%, o en el periodo 
que define los 90 con tasa del 6, 5%. Entonces, por lo tanto, lo que se espera es que el comercio internacional muestre una tasa de crecimiento muy baja. ¿Y cuál es el problema? Porque hoy día todos los países de América Latina, ¿qué es lo que dicen? Bueno, baja el precio de materias primas, pero hay devaluación. Y por lo tanto, al devaluar, voy a aumentar mi competitividad y mi exportación. Entonces, por lo tanto, todos los países esperan generar un proceso de desarrollo exportador. Pero en un contexto en la cual de baja el comercio internacional, el tema fundamental es que las apreciaciones cambiarias no son suficientes y por lo tanto lo que, se, lo que se va a generar es una competencia muy fuerte por la colocación de productos a nivel internacional. Y otro de los elementos esenciales de este proceso de crecimiento, ¿no es cierto?, es el desacople que hay entre la economía real y el sector financiero. La línea roja ven, ven la trayectoria a partir del año 2003 de los activos financieros, si uno lo compara con la evolución del PIB, de la forma, formación bruta de capital y de las exportaciones. ¿Y qué sucede? Que es un, una industria completamente desregulada, ¿cierto? que fue fuente además de la crisis 2007-2008 y que hoy día está generando tremenda turbulencia y volatilidad internacional. Por lo tanto, hay un escenario internacional que es de sesgo recesivo. ¿Mm? Todos los pronósticos, eh, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, son más o menos coincidentes que el mundo va a tener tasa de crecimiento en orden del 2%, Estados Unidos también va a estar en esa línea, Europa, ¿no es cierto?, no sale de su periodo de, de crisis recesiva, los países de desarrollo hay un mix. China desacelera y probablemente el único país que está experimentando una tasa de crecimiento más dinámico es el caso de India. Y por lo tanto, y en ese contexto que el escenario de desaceleración económica en América Latina es bastante dramático, ¿no? principalmente en los países de América del Sur. Una caída del consumo, una caída de la inversión. Y por lo tanto, pareciera que volvemos nuevamente a las políticas a fines de los años 90 de ajuste estructural, ¿no es cierto?, de reducción del gasto fiscal, de poner eh, de alguna forma eh, límites a los programas y reducción de programas sociales, y por lo tanto eso va a generar tensiones políticas considerables en la mayoría de los países. Sin lugar a dudas que hay una diferenciación importante, porque América Latina, si bien tiene un seco recesivo, internacional tiene dos velocidades de crecimiento por un lado está América del Sur que tiene una caída más significativa y por otro lado está México y Centroamérica que efectivamente son los países que tienen una mayor proyección de crecimiento ¿qué pasa estructura eh, eh, productiva? ¿Mm? básicamente América Latina en este ciclo de, 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 de de auge de los productos de recursos naturales, lo que enfatizó fue una especialización productiva en sectores de materias primas, principalmente, o manufactura eh, basada en recursos naturales. Ustedes ven el cuadro, la línea, la línea azul y el celeste son la participación de materias primas y manufactura de recursos naturales. Por lo tanto, nuestras estructuras productivas volvieron a ser más primarias, menos sofisticadas. Y ha generado un problema de productividad que es crítico en la región. Si uno ve la composición del producto de la, de la región en su conjunto, uno se da cuenta que el 67% del producto las actividades que constituyen el 67% del producto solo generan el 20% del empleo. ¿Mm? Y ese 66%, ese 67 son las actividades de mayor productividad. Solo generan el 20% del empleo. En cambio, las actividades de, de productividad media y baja que son 22 más 10, que son 32%, generan prácticamente el 80% del empleo en la región. Y por lo tanto, 
ese hecho es un elemento esencial y estructural cerca del 80% del empleo generado en la región están asociados a actividad productiva de baja o mediana productividad y por lo tanto la heterogeneidad estructural que hay entre los estratos de alta productividad y estratos medio y bajo son significativos este es un gráfico que nuevamente representa que si bien las políticas sociales son un elemento importante para la inclusión social para la incorporación eh, de los sectores de menores ingresos a la estructura productiva finalmente el elemento esencial eh, de movilidad laboral es la creación de empleo de mayor calidad esta es una estimación de, de ingresos laborales por eh, ingresos laborales eh, por eh, educación ¿Mm? y uno ve que a partir de secundaria completa y terciaria completa los niveles de ingresos laborales aumentan significativamente educación y desigualdad esta es la información que hay respecto de la conclusión de enseñanza eh, educación secundaria por quintil de ingreso de los distintos países de América Latina y por lo tanto aparece muy condicionado por la situación de ingreso y finalmente los temas de economía digital hoy día se habla de que la economía ya es digital prácticamente impregnado toda la actividad productiva hay alrededor de 7 mil millones de suscriptores en telefonía móvil hay 3.200 millones de usuarios de internet 47% de la población ya accede a banda ancha móvil hay más de 60 mil exabytes de tráfico eso por mes, no por año y hay más de 180 mil millones de aplicaciones descargadas durante este año y si uno ve los los agregados económicos exportaciones de bienes ¿no es cierto? tienen alta volatilidad exportaciones de servicios eh, inversión extranjera directa sin embargo hay una tendencia que es, eh, es que la actividad de internet transfronteriza ¿no es cierto? que es la línea celeste que tiene un crecimiento exponencial y por lo tanto es en ese contexto ¿no es cierto? en la cual hoy día estamos frente a una nueva revolución tecnológica donde los temas yo creo más inmediatos son los temas de cloud computing, big data impresora 3D robótica, internet de las cosas redes inteligentes y que hace que hoy día en las únicas variables dinámicas a nivel internacional son las inversiones asociadas a las nuevas plataformas tecnológicas la economía internacional reduce su crecimiento las exportaciones se reducen el nivel de inversión se reduce pero las únicas variables que están creciendo son inversiones en redes de alta velocidad inversiones en infraestructura eh, de Big Data y analítica inversiones en Cloud Computing inversiones en robótica inversiones en inteligencia artificial y tiene como contraparte todas las proyecciones de los dispositivos de Internet de las Cosas ¿No? aquí voy a ir rápido eh, y, y si uno ve las cifras eh, a nivel internacional de los dispositivos hoy día conectados a nivel mundial América Latina tiene una baja eh, eh, densidad de sensores prácticamente representa 